。溺安如梦终将雪凝自以为离魂正是谢威最重要的秘密，也是这一世谢威想要杀他的原因，却不明白谢威的防备试探并不是因此，而是跟他的真实身份有关。也正是因此，他对江雪凝并不是处置而后快，而是放在自己眼皮子底下，亲自盯着他。谢威是平南王派来的人，平南王谋逆。所以谢威的身份看起来是奸臣，可是侯府世代忠良，小侯爷为何随谢威谋反？老侯爷又为何说朝廷的不是，跟谢威的生母，也就是小侯爷的公母有关？当年平南王谋反，谢威还只是七岁幼童，他还没有被平南王掳走，而是燕侯爷的亲外甥，燕林的亲表兄薛定飞，却因为年幼而不小心见证了一桩皇室丑闻，而差点被灭口。之后被逆贼带走，改名换姓，艰难长大。这也是谢威格外重视燕家的原因。薛家牺牲他们一家，保全荣耀，燕家却为了他还要被平南王威胁。这对于从小颠沛流离、渴望亲情的谢威来说，弥足珍贵。所以他不惜顶着被除掉的危险，在平南王的压力下保护燕家。身为平南王的暗桩，他此举等同于背叛。只要平南王想，随时可以告发他。可即便如此，谢威丝毫没有犹豫，他对燕家的重视远超自己的生命。而燕林是燕家小侯爷，是他的表弟，好不容易重新收获亲情，他将自己小时候缺失的爱都补给了燕林，所以他觉得江雪凝在利用自己的表弟，才会厌恶他，又怕表弟伤心怪他，所以就把人放到自己眼皮子底下。不过现在，谢威做这一切都是瞒着燕家人的。燕家此时还不知道谢威就是薛定飞，只知道当年那个孩子被平南王带走了，而皇帝却说七岁的他为皇帝挡箭身亡。上一世江雪凝没有弄懂的事情，这一世依旧没懂。他甚至不明白，上一世就是因为伤了燕林，谢威才会对他起了杀心。这次但凡江雪凝再做出一点对燕林不利的事情，估计都活不到后面，可惜这样的却是官配，感觉小侯爷才是更适合江雪凝的。谢威太不稳定了。